no? poi ci sono degli equivoci e, e dobbiamo quindi essere chiari dall'inizio io non sono né uh, un portavoce nel senso che non sono né alla Camera né al Senato né ho nessun ruolo istituzionale all'interno del movimento io sono semplicemente uno di voi un iscritto al movimento che cerca con le sue capacità insomma di portare il suo contributo quello che quindi vi dirò è quello che penso io come iscritto ormai da, da, da qualche mese insomma anche certificato del movimento il resto le etichette che mi hanno attribuito di ideologo di queste cose qui eh, sono appunto etichette date dalla stampa per convenienza o dalla stampa o dalla televisione certo questo che è vero mi sono speso per il movimento eh, nell'ultimo periodo in realtà oggi avrei dovuto presentare qui il mio secondo libro dedicato al movimento i figli delle stelle che però uscirà eh, appunto soltanto tra una quindicina e ventina di giorni il primo libro invece lo avete già sicuramente visto nuovi scritti corsari prima era un ebook e adesso è anche, è anche disponibile in forma cartacea però eh, non sono venuto qui neanche per cioè sarebbe ipocrita da parte mia se mi mettessi a parlare come farò oggi pomeriggio durante il convegno eh, del, dei miei libri dei miei studi sulla democrazia su come il Movimento 5 Stelle ha cambiato il modo di comprendere eh, la democrazia nel nostro paese, eh, però chi eh, ha interesse eh, può partecipare diciamo, al, a questo convegno che ci sarà nel pomeriggio. Ma mi sembrerebbe ipocrita eh, venire qui e appunto non, non dirvi niente, anche se appunto sono semplicemente un esterno, eh, sulla situazione. E, diciamo così di quello che si è venuto a creare recentemente nella vostra regione e anche magari qualche osservazione più di natura generale che riguardano il futuro del movimento io vi partirei dal presupposto che converrebbe eh, considerare magari proprio la giornata di oggi anche se eh, ahimè le attenzioni saranno rivolte da adesso fino a alle prossime elezioni ai candidati che si presenteranno eh, cominciare dalla, dalla giornata di oggi a ripensare ad una rifondazione del movimento in Sardegna cioè questo è un punto nuovo di inizio eh, credo e quindi eh, è comprensibile la delusione eh, che c'è stata in molti attivisti però badate le elezioni non sono così, non, non è necessario che il movimento si presenta sempre e comunque alle elezioni, anzi io penso che eh, bisogna selezionare di più e presentarsi veramente soltanto dove eh, ci sono le condizioni politiche complessive che lo consigliano. In questo caso eh, io direi che mh, io non voglio entrare ora nel merito delle discussioni perché anche non le conosco, non so i conflitti che ci sono stati e poi non mi compete, però eh, credo che eh, tutto sommato la, la decisione che ci sia stata eh, sia saggia perché eh, qual è il ruolo di, di Beppe nel movimento? Il ruolo di Beppe nel movimento è, è sotto un certo profilo istituzionale, quello del capo politico, no? però eh, sotto il profilo che a lui interessa è quello di garante eh, cioè lui custodisce mh, un movimento che è nato eh, per sua ispirazione, per sua volontà no? e eh, che si rispettino all'interno del movimento determinati <ride> principi eh, fondamentali quando questi principi non sono accettati quando questi principi una volta eh, si sarebbe eh, detto un programma politico parliamo tranquillamente di principi e allora eh, diciamo così non c'è l'autorizzazione da parte eh, di Beppe di utilizzare il logo per presentarsi alle elezioni e qual è stato credo il problema fondamentale ehm, che si è presentato in Sardegna eh, credo che sia un problema di, fondamentalmente di divisioni non tanto di programma anzi semmai quello che mancava era proprio il programma 
Un programma adeguato alla regione e ai bisogni della regione, questo forse, su questo forse sarebbe, si sarebbe dovuto insistere. Invece eh, l'impressione, perlomeno a me come esterno, genovese, no? è stata quella di un'immagine di un movimento eh, diviso, lacerato da contraddizioni interne. Ora, eh, per i partiti normali eh, le divisioni e le lacerazioni sono del tutto comprensibili, si formano correnti, si formano raggruppamenti, eh, eccetera, non li vediamo, all'opera no? ancora oggi, no? eh, Renzi, eh, che, Berlusconi che noi abbiamo cacciato fuori dalla, eh, dalla porta del Parlamento sta rientrando dalla finestra grazie a Renzi, no? però all'interno del suo partito molti non sono d'accordo e allora si minaccia la crisi di governo. Bene, tutto questo teatrino eh, noi lo possiamo lasciare a loro, ma non possiamo farlo noi, eh, perché se no ci squalifichiamo, se no non si capisce più dove sta la novità del Movimento 5 Stelle. E la situazione è tale per cui voi dovete immaginare una situazione, sia pure in, in senso metaforico, però non molto distante dalla realtà, di guerra. Di guerra dove il movimento è attaccato costantemente, giorno dopo giorno, da quando ci sono state le elezioni, il risultato elettorale di febbraio, è attaccato quotidianamente eh, sia eh, sulle, sulle televisioni, nei talk show, sia quotidianamente nei giornali. I giornali e televisioni vivono eh, sulle divisioni, sulle lacerazioni, sul fatto che il movimento non ha una linea precisa, che Casaleggio ha perso sulla, sulla sua battaglia eh, contro il reato di clandestinità, l'abolizione del reato di clandestinità e invece il popolo del Movimento 5 Stelle sarebbe di sinistra, vivono su questo, che sono solo menzogne. Perché, però ecco, qual è la cosa che noi dobbiamo fare in una situazione di questo genere di guerra, eh, incentrata sulla eh, necessità di distruggere il movimento? Perché? E perché eh, quando eh, il movimento ha una grande potenzialità, una grande possibilità, può anche finire nel nulla, noi non lo sappiamo, no? però il movimento ha la potenzialità di eh, rovesciare l'Italia come un calzino, cioè ha la possibilità, se dovesse andare al governo, di cambiare radicalmente le cose nel paese e di questo tutti hanno paura, ecco perché c'è un accordo generalizzato di tutti i partiti, di centro-sinistra, di centro-destra e di tutte le televisioni che sono in mano i partiti e coalizzati insieme per distruggere il movimento. Ecco, la guerra è questa, la guerra contro il movimento. Ora, come possiamo farcela? Non è detto che ce la faremo, uno non sa il risultato terminale di questa guerra al momento, quale sarà il risultato? Si potrà realizzare il nostro sogno di mandarli tutti a casa oppure no, non si potrà realizzare. Però l'unico modo per cercare di realizzarlo è quello della massima unità possibile. Non deve essere presente alcuna divisione né tra Beppe e eh, Casaleggio e i portavoce, né tra i portavoci e i gli attivisti né all'interno dei diversi meetup di una zona. Cosa vuol dire questo? Il totalitarismo, l'autoritarismo, le decisioni verticali prese poi? Ma no, assolutamente. Vuol dire semplicemente che si discute, si ci scanna anche, se è il caso, però poi si aggiunge ad una decisione. Si prende una decisione, una Entscheidung, cioè si taglia il nodo e una volta tagliato il nodo la decisione è per tutti. Una volta che si è presa quella decisione riguarda tutti e non c'è più poi la possibilità di dire o meno. Questo non significa autoritarismo, questo significa semplicemente essere coerenti, avere la possibilità di discutere al proprio interno e poi di prendere una decisione e di far valere 
quella decisione, con quali strumenti? Beh, con gli strumenti che il Movimento 5 Stelle, a differenza degli altri partiti, si è dato la possibilità di condividere in rete le decisioni fondamentali. Dove sta la eh, differenza del Movimento rispetto agli altri partiti? Beh, la vedete adesso, no? eh, sul problema del reato di clandestinità, sul blog è apparsa la possibilità per tutti gli iscritti certificati di decidere se volevano l'abrogazione del reato di clandestinità oppure volevano mantenere. Il, eh, il movimento si è espresso in un determinato modo e quella è la volontà ora del movimento. I portavoce non dovranno far altro che portare nel Parlamento le istanze del movimento. Ma, ma allora... Ecco, sono stati sconfitti Beppe e eh, Casaleggio, che non lo volevano, ma sono tutte palle. Non è che Beppe e Casaleggio non volessero questo risultato, Beppe e Casaleggio volevano un'altra cosa, non volevano che una scelta di questa natura fosse presa dai portavoce senza che ci fosse stato un coinvolgimento del movimento. Vedete, il garante, il garante che interviene e dice attenzione, Così noi non lavoriamo. Voi non presentate una cosa di questo genere nel Parlamento senza che prima il Movimento non l'abbia discussa. È intervenuto, c'è stata la votazione, la votazione è andata in un determinato modo e nessuno ha avuto più niente da dire. Pensate, questo per dire un problema eh, specifico, pensate adesso alla discussione che... Insomma, il tormentone che si è aperto sulla legge elettorale. E sulla legge elettorale eh, oggi, mentre noi siamo qui che stiamo parlando, probabilmente eh, stiamo discutendo e eh, non prenderemo nessuna decisione perché è una discussione, una chiacchierata colloquiale, eccetera, due persone probabilmente decideranno il sistema elettorale. Tra un, una briochina e magari, non lo so, un cosciotto di qualche altra cosa un bello scuola magari di qualcosa ma, eh, 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 a questo punto a questo punto eh, decideranno il sistema elettorale può essere, può darsi che alla fine non si mettano d'accordo, non lo so però il sistema è questo ci incontriamo, io e te vediamo cosa vuoi vuoi la spagnola o preferisci non lo so la russa, la russa. La russa. La oppure eh, insomma oppure un'insalata una bella, una bella mescolata di qualche cosa non so un mattarello con un po' di premio di porcello di, insomma una, e, e, e così loro discuteranno su questi modelli loro due e alla fine eh, può anche darsi che si mettano d'accordo o non si mettano d'accordo però il sistema è questo Qual è il sistema del Movimento 5 Stelle? Guardate la radicale, la bissale eh, novità e eh, rivoluzione che in altri paesi forse non è nota perché appunto i nostri giornali si guardano bene le nostre televisioni di dire queste cose, anzi magari ridicolizzano la cosa. Una, sarà la prima volta nella storia universale che una legge così importante come la legge elettorale verrà, eh, verrà eh, discussa nelle sue linee fondamentali approvata anzitutto dagli attivisti del movimento guardate qui uno si potrebbe dire ma allora tutto il lavoro che già hanno fatto Tominelli ha già un, elaborato un modello eccetera uno potrà avanzare delle critiche e dire ma potevamo passare da quello prendere quello chissà poi magari si arriverà anche a quel modello lì però l'idea è stata diversa l'idea è cominciamo a fare un'opera come dicevi tu prima culturale Cominciamo a chiarire eh, sul web, eh, sulla pagina eh, del blog di Grillo, eh, i diversi modelli elettorali, in modo che il cittadino, iscritto al movimento, perché queste decisioni, eh, noi, i 3, i 3 milioni di, di, delle primarie di, 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 cosa, di Renzi, mi fanno ridere il cazzo, perché? Ma, ma per quale ragione? Ma per, la semplice, ma per la semplice ragione, che sono 3.000 coglioni che sono andati lì, hanno votato, ma 3 milioni, ma non mi interessa, non sono persone che ci credono in quel determinato movimento, in quel determinato partito. Ci potevi andare anche se del PDL e soltanto per fare magari una ripicca ad un altro e votare Renzi. 
Dov'è la novità del movimento? La novità del movimento è questo, noi discutiamo all'interno del movimento di che cosa? Discutiamo all'interno del movimento del sistema elettorale e cerchiamo di arrivare ad una conclusione. Ed ecco così, se avete già visto, che la prima discussione riguarda cosa vogliamo. Vogliamo andare verso un sistema proporzionale o vogliamo andare verso un sistema maggioritario? E c'è stato un primo post in cui si spiegavano no, le differenze fondamentali e si lascerà spazio e tempo ai cittadini perché ai, ai, agli, atti, agli attivisti, agli iscritti, in modo tale che possano riflettere e alla fine ci sarà una decisione. E così si andrà avanti, Proporzio, nel caso sarà proporzionale, io immagino sarà proporzionale perché per la mente del movimento l'idea 1 vale 1 con maggiorità che ci voglia farlo quadrare, però eh, vabbè, ma eh, mi posso sbagliare, quello che deciderà il movimento comunque alla fine potrà essere un proporzionale di che tipo, un proporzionale con eh, una soglia di sbarramento, che ne so io, eh? Eh, con la lista di preferenze sì perché comunque fa parte del, insomma, del portato fondamentale del movimento e così via si andrà avanti, alla fine avremo magari non una legge elettorale già bella definita, sarà compito ovviamente dei, 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 dei portavoci poi realizzarla tecnicamente, ma avremo, eh, diciamo così, quello che il movimento aspira a propria legge elettorale, nei suoi elementi fondanti, no? principali. Guardate, una cosa del genere, ma non esiste finora da nessuna parte del mondo, Neanche in Svizzera sono arrivati a tanto dove in Svizzera abbiamo i referendum propositivi, i referendum senza cuore, eccetera, cioè cose che, a cui il movimento aspira, però non, neanche loro sono arrivati a pensare ad un'elaborazione su una legge fondamentale come è la legge elettorale, come sta facendo il Movimento 5 Stelle. In qualche maniera dobbiamo dire una cosa, il Movimento 5 Stelle, anche se al momento svolge un ruolo di opposizione, ha già rivoluzionato il paese, ma l'ha rivoluzionato nel modo stesso di operare questa, non soltanto op opposizione, noi abbiamo avuto per 20 anni nessuna opposizione, il Parlamento, voi lo sapete, era un Parlamento in cui c'era un gioco delle parti, una opposizione seria, noi dobbiamo ritornare alla vecchia opposizione degli anni 50 del Partito Comunista Italiano, degli anni 60 se vogliamo, poi c'è l'esperienza del compromesso storico, cioè, ma l'opposizione parlamentare era quella, eh, quelli eh, giovani non se lo ricorderanno, ma quelli di una certa età, la mia, ma io ero un loro bambino, so, Paietta che entrava nella camera e mh, urlava come urlano adesso i nostri, era quella l'opposizione politica, l'opposizione poi per un ventennio non c'è stata, perché c'è stato questo, eh, questo accordo, che poi è diventato palese eh, con prima il governo tecnico Monti e ora con il governo Letta e a quanto pare non è cambiato niente perché l'inciuncio continua e anzi avrà forse una sua, eh, una, una, una sua nuova performance in questi giorni. E quindi cosa, ehm, eh, cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non dobbiamo assolutamente cadere nell'equivoco di essere scambiati per eh, insomma sono come gli altri ecco vedete sono entrati in Parlamento ma sono come gli altri oppure vedete in Sardegna e eh, sono come gli altri no 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 noi non siamo come gli altri abbiamo visto che qualcosa non andava e abbiamo ma perdete il posto eh sì perdiamo il posto perché noi non siamo come gli altri quindi non vedetela per quanto possa essere la delusione che c'è stata, per quanta delusione ci possa essere, non vedetela come un aspetto negativo, perché da questo aspetto negativo può nascere qualcuno molto positivo. E questo positivo deve essere l'idea di creare un movimento ancora più unito e ancora più forte, tenendo presente che ci saranno nell'immediato le elezioni eh, comunque le elezioni eh, eh, europee eh, e le elezioni eh, in alcuni comuni, anche qui ci saranno questi 4.000 comuni, ma ci saranno elezioni comunali anche in, in Sardegna. Ora, qual è il mio, eh, il mio suggerimento, il mio consiglio, ripeto, eh, di semplice cittadino 5 Stelle? Ma questo, la prima cosa è 
le elezioni europee. Perché? Ma mi direte, ma forse noi qua non manderemo neanche un candidato come del resto a Genova, non manderemo alcun candidato, ma questo non vuol dire niente. Se noi non riusciamo a mandare un candidato, l'obiettivo fondamentale del movimento deve essere quello, deve essere presente nella testa di ogni attivista, lasciando perdere qualsiasi tipo di divisione, di contrasto e di conflitto, quello di diventare la prima forza politica italiana in Europa. Questo è l'obiettivo. E, e, e dirà, mi direte è impossibile. No, non è impossibile, perché il sistema è proporzionale, ci si presenta non in coalizioni, eh, la possibilità del PD di allearsi con Sella, che ne so io, non, 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 non esiste. Forza Italia andrà avanti da sola, il Movimento 5 Stelle andrà avanti da sola, se la può giocare. Ma questo comporta...